हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फुल में दोस्तों आज हम मैस्ट्रल साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है इसमें ओवरीज में एक्टिविटी में कुछ चेंज होती हैं और जो ओवरिन हारमोन्स होते हैं उनके लेवल में भी कुछ चेंज आता है उसको मैस्ट्रल साइकिल कहते हैं द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट फॉर एग्जाम्पल मंकीज एप्स एंड ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड मैस्ट्रल साइकिल जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है फीमेल्स में उसको मैस्ट्रल साइकिल कहते हैं द फर्स्ट मैस्ट्रेशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मैनार्थ जो पहला मैस्ट्रेशन होता है वो प्यूबर्टी यानी 12 से 15 साल के बीच में स्टार्ट हो जाता है जिसको एक टर्म दिया गया है जिसे मैनार्च कहते हैं इन ह्यूमन फीमेल्स मैस्ट्रेशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट ट्वेंटी टू ट्वेंटी डेज और ह्यूमन फीमेल्स में मैस्ट्रेशन हर महीने अट्ठाईस से उनतीस दिन बाद होता है रिपीट होता है एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मैस्ट्रेशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मैस्ट्रल साइकिल और उन इवेंट यानी एक मैस्ट्रेशन से लेकर दूसरे मैस्ट्रेशन के बीच में जो इवेंट हो रहे हैं उनको उसके साइकिल को मैस्ट्रल साइकिल कहते हैं जो एक्टिविटी एक मैस्ट्रेशन से दूसरे मैस्ट्रेशन के बीच में होती हैं उनको मैस्ट्रल साइकिल कहते हैं वन ओवम इज रिलीज ओवोल्यूशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच साइकिल वो एक साइकिल के बीच में यानी फोर्टीन से फिफ्टीन डे के बीच में फोर्टीन डे या फिफ्टीन डे पर एक ओवम रिलीज होता है साइकिल के बीच में द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेस्टर साइकिल आर शोन इन फिगर थ्री पॉइंट नाइन द साइकिल और ये मेस्टर साइकिल में तीन फेज होते हैं पहला मेस्टर फेज दूसरा फोलिकुलर फेज या प्रोलिफ्रेटिव फेज तीसरा ल्यूटल फेज इन तीन फेज के बारे में हमें स्टडी करना है पहला फेज होता है मेस्ट्रल फेज जिसमें मेस्ट्रल फ्लो होता है और ये तीन से पाँच दिन तक चलता है द मेस्ट्रल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमीटर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल विच फॉर्म लिक्विड दैट कम आउट थ्रू बेजाइना मेस्ट्रल फ्लो में जो यूट्रस की एंडोमीटर में होती है उसकी लाइनिंग ब्रेक डाउन हो जाती है और उससे जुड़ी हुई जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी ब्रेक डाउन हो जाती हैं जो लिक्विड के रूप में रूप में वेजाइना से रिलीज हो जाती हैं या बाहर आ जाती हैं मेस्ट्रेशन ओनली अकर इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज जो ओवम रिलीज हुआ साइकिल के मिड में अगर वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो मेस्ट्रेशन तभी होगा अगर फर्टिलाइज हो जाए तो मेस्ट्रेशन स्टॉप हो जाता है लैक ऑफ मेस्ट्रेशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी जैसा कि मैंने बताया अगर मेस्ट्रेशन ना हो तो प्रेगनेंसी का इंडिकेटिव हो सकता है However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, etc. एक्सेट्रा और मेस्ट्रेशन कुछ और कारणों से भी स्टॉप हो जा हो सकता है जैसे स्ट्रेस तनाव आ जाए पुअर हेल्थ आ जाए हो जाए इसके कारण भी मेस्ट्रेशन स्टॉप हो जाता है दूसरा फेज है फोलिकुलर फेज द मेस्ट्रेशन फेज इज फॉलोड बाय द फोलिकुलर फेज ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फोलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिको बिकम फुली मेच्योर ग्राफियन फोलिकल एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमीट्रियम ऑफ यूट्रस रिजनरेट थ्रू प्रोलिफ्रेशन फोलिकुलर फेज के दौरान जो प्राइमरी फोलिकल्स हैं वो उनमें डेवलपमेंट होता है वो ग्रो करते हैं ओरी में जिससे वो फुली ग्राफियन फोलिकल बन जाते हैं मेच्योर होकर ग्राफियन फोलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं और साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ ही जो एंडोमीट्रियम ब्रेक डाउन हुई वो भी प्रोलिफ्रेशन के द्वारा एक प्रोसेस होता है रिजनरेट हो जाती है दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाई चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटी एंड ओवरियन हारमोन और जो ये चेंज हो रहे हैं यानी प्राइमरी फोलिकल्स ग्राफियन फोलिकल में कन्वर्ट हो रही है और जो एंडोमीट्रियम है यूट्रस की वो रिजनरेट हो रही हैं ये जो हारमोन्स होते हैं पिट्यूटी या ओवरी हारमोन्स होते हैं उनके जब लेवल में चेंज होता है उनके कारण ये चेंजेस आते हैं The secretion of gonadotropin LH and FSH increases gradually during the follicular phase and stimulates follicular development as well as secretion of estrogen by the growing follicles. जो gonadotropins hormones होते हैं जो brain से release होते हैं LH और FS, LH luteinizing hormones, FSH follicular stimulating hormone. वो follicular phase के दौरान उनका जो level है वो बढ़ता है जिससे follicular development का मतलब है प्राइमरी फोलिकल्स ग्राइफेन फोलिकल में कन्वर्ट होते हैं और जो ग्रोइंग फोलिकल्स हो रहे हैं ये एक हारमोन्स होता है एस्ट्रोजन उसको रिलीज करने में भी हेल्प करते हैं एलएच और एफएसएच 
both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle about 14th day. और LH और FSH दोनों 14th day के लगभग अपना जो peak level है यानी maximum रूप में release होते हैं. Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid cycle called LH surge induces rupture of graphene follicle and thereby the release of common ovulation. जो LH में एकदम से जो सेक्रेशन होता है यानी रिलीज होता है एलएच एकदम से मिड जो साइकिल का मिड होता है यानी फोर्टीन डे के लगभग उसको एलएच सर्ज कहते हैं और एलएच सर्ज के कारण ही जो ग्राफिन फोलिकल है वो रपच्चर होता है और जिससे ओवम रिलीज होता है इस प्रोसेस को ओवल्यूशन कहते हैं यानी जो एल है वही ओवल्यूशन में मदद कर रहा है तीसरा फेज है ल्यूटल फेज द ओवल्यूशन या ओवलेट फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटल फेज During which the remaining parts of the graphene follicle transform as the corpus luteum. Fully ovulatory phase के बाद यानी ovum release होने के बाद luteal phase आता है जिसके दौरान जो graphene follicles के बचे हुए part हैं वो corpus luteum में transform यानी हो जाते हैं यानी बदल जाते हैं कहने का मतलब है grow जो graphene follicle था rupture हुआ ovum release हो गया ovum release होकर जो बचे हुए part बचे जो बचे हुए पार्ट हैं उसके वो ल्यूटियल यानी कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन विच इज इजेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम और जो कॉर्पस ल्यूटियम बना ये प्रोजेस्ट्रॉन एक हार्मोन होता है उसको लार्ज अमाउंट में रिलीज करते हैं जो एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस में हेल्प करता है सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी और जो एंडोमेट्रियम है वो अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाए तो उस एंडोमीट्रियम में इम्प्लांट होता है वो और जो दूसरे इवेंट है प्रेगनेंसी के उसमें भी हेल्प करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेस्ट्रल साइकिल स्टॉप एंड देर इज़ नो मेस्ट्रेशन और अगर प्रेगनेंसी हो जाए यानी ओवम फर्टिलाइज हो जाए तो जो मेस्ट्रल साइकिल के जो और इवेंट हैं वो स्टॉप हो जाते हैं उसके बाद कोई भी मेस्ट्रेशन नहीं होता इन द एबसेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट और अगर फर्टिलाइजेशन ना हो कॉर्पस ल्यूटियम जो बनी थी वो फिर से डीजनरेट हो जाती है दिस कॉजेज इन डिस इंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमीट्रियम लीडिंग टू मैस्ट्रेशन मार्किंग एंड न्यूसाइकल जिससे एंडोमीट्रियम फिर से डिस इंटीग्रेट हो जाती है और एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है यानी अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गई कॉर्पस लेटर ल्यूटियम जो डीजनरेट हो जाती है उससे प्रोजिस्ट्रोन हारमोन है वो रिलीज नहीं होता और प्रोजिस्ट्रोन हार्मोन रिलीज नहीं होता एंडोमीट्रियम का मेंटेनेंस नहीं हो पाता है क्योंकि प्रोजिस्ट्रोन जो हार्मोन है वही एंडोमीट्रियम को मेंटेन करने का कार्य करता है इन ह्यूमन बीइंग मेस्ट्रेशल मेस्ट्रल साइकिल सीजेज अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज दैट इट टर्म्स एज मैनाफोज और ह्यूमन बींग्स में जो मेस्ट्रल साइकिल होता है वो फिफ्टी की उम्र में पचास साल की उम्र में बंद हो जाता है स्टॉप हो जाता है जिसको मेनापोज कहते हैं साइक्लिक मेंस्ट्रेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनाच एंड मेनपा अगर साइक्लिक मतलब अट्ठाईस से उनतीस दिन बाद मेंस्ट्रेशन हो रहा है तो मतलब है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज नॉर्मल है अभी तक और मेनाच और मेनापोज के बीच में ही मेंस्ट्रेशन होता है अब डायग्राम को हम देखते हैं ये डायग्राम की एक्टिविटी दी हुई है जो पिट्यूट्री हारमोन्स हैं यानी ब्रेन से जो रिलीज होते हैं ये कि एफ एस एच साइकिल के मिड में भी इसका मैक्सिमम लेवल है और एल एच का भी मैक्सिमम लेवल साइकिल के साइकिल के मिड में ही है ये इसको एल एच सर्ज कहते हैं उसके बाद फिर से ये इसका लेवल कम हो जाता है ऐसे ही ओवेरियन फोलिकल्स दिए हुए हैं जैसे प्राइमरी फोलिकल्स मेच्योर ग्राफिन फोलिकल में हो गए फिर साइकिल के मिड में रपच्चर हुआ इससे ओवम रिलीज हो गया जो इसके बचे हुए पार्ट हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं ओवेरियन हारमोन्स भी एस्ट्रोजेंस और फिर प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन तो साइकिल के मिड में क्योंकि ओवलेट्री फेज में एस्ट्रोजन सबसे ज़्यादा रिलीज होता है लेकिन प्रोजेस्ट्रोन जो है जो इस जब फिर कॉर्पस ल्यूटियम बन गया तो प्रोजेस्ट्रोन उसके बाद रिलीज होता है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्ट्रोन को रिलीज करती है और ये यूट्रीन इवेंट है यूट्रस में जो इवेंट हैं वो दिए हुए हैं ये पहले मेस्ट्रल फेज है उसके बाद ये ब्रेक डाउन हुई ये जो ब्लड वेसल से ब्रेक डाउन हुई फ्लो हो गया उसके बाद फोलिकुलर फेज एंडोमीट्रियम फिर से बनने लगी ल्यूटल फेज आई कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर बना और उसके बाद फिर से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो नेक्स्ट साइकिल है यानी जो एंडोमीट्रियम है फिर से ब्रेक डाउन हो जाती है 
दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करें